。蓝生，病人心率开始下降了，血压下降，氧饱和也不够，退伍至肾上腺素，通知血库做好准备。剪刀。今天手术很顺利，大家辛苦了。蓝医生也太厉害了吧？那可不，早点回去休息吧。嗯。哇哦！老二。是我，别怕。我这是在哪里？你个贼狗囊的贱蹄子，白吃白喝我十七年，这家王爷的一千两是你该我的。可是叔母，那一王爷已经快不行了，我现在嫁给他。就是去送死啊！你还敢顶嘴？看我不打死你！我这是在做梦吗？难道我折孕了？像我前世一个医学天才，怎么变成现在一个浑身是伤的小丫头？连瓶红双膏都没有！啊！这是什么？我的医药箱。太好了，有了他们，我在这医世界也算是有了一些保障。兰儿，他就是曾原主捡回家的叔父吧？兰儿，哎，兰儿，你没事吧？哎呀，你说你一大早的一个人来这里干什么呀？啊。我肚子太饿了，我想着来河里抓条鱼吃，结果一条都没抓到，还把自己弄成这样了。傻孩子，你想吃鱼，你跟叔叔说，叔叔帮你去抓嘛。走走走，咱们先回家。啊，好，好。哎哎，对了，大豪，你到家直接进屋去，别管你叔母说什么，你都不要理他。凡事啊，有叔叔我呢啊。嗯、呃，走。嗯，好。哎哎哎哎哎！哎哎哎！干嘛干嘛？死丫头，活活都记下来了，你说跑就跑，你是想活活逼死我们啊？你停下来！你这个疯婆娘又傻什么婆呀？天哪，这日子没法过了，家里都揭不开锅了，还不让这死丫头去王府冲洗换银子？爹，暂时病人去陪葬。我撕烂你的嘴！你个狗剩的赔钱货，给王爷陪葬怎么了？这荒榜都下来了，他不死，我们全家都得死啊！我这一千两银子，你把狼儿往火坑里推，你怎么不让春花去啊你？你疯了！春花可是我们的亲姑娘呀！你别管，告诉你，这件事情不可能！你要再敢胡说，我我掐死你！我。好呀，有本事你就掐死我呀！你你，哎，叔父，爹，你干什么？水洛兰，你就是个灾星，老是让我爹娘吵架，你滚出我们家！我，混蛋、啊！爹，水春花，你再敢胡说，我打死你！爹，你居然为了他要打死我，不用你亲自动手，我现在就去死！你个挨剪刀的，你非得逼死我们亲闺女才开心吗？我不是。你们不要吵了，我愿意嫁去王府。不行，兰儿，你不能嫁去王府。王爷若是死了，你可是要陪葬的呀。嫁给死人，也比在这被逼死的好。兰儿，好了，叔父，您不要这么难过了。你想想嘛，我有生之年还能当一次王妃，多风光啊！好了，就这么决定了。我先去收拾一下。我们等会儿就出发。兰儿，呃，瞧瞧你们干的好事！兰儿，兰儿，这是捡你的时候，襁褓里的
，嫁人是好事儿啊，哭哭啼啼的做什么呀？叔父，那兰儿就先走了。好，您一定要多保重。昨天我明明用掉了半支，这急救箱难道还会每天刷新补充药品？哎，哪来的土包子？也不看看这是什么地方？快走快走，不要脏了这块地！嘿、哎，你个不长眼的，这可是未来的王妃娘娘，还不快请进去？王妃，就你们？皇榜在这儿，快带我们进去！误了贵妃娘娘的事儿，你担待得起吗？你们等着，我去请贵妃娘娘。哎呀！都是要死的人了，有什么可挑剔的？真是麻烦！放肆！放肆！竟敢对王爷无礼！来人，把这个刁妇的舌头给本宫割下！哎呀，贵妃娘娘开呀、啊！小民是舍不得女儿，一时难过昏了头，才胡言乱语的。娘娘饶命啊！饶命啊！就是你接的黄榜。是是，哎呀。这是小女，贵妃娘娘，我就这么一个宝贝女儿，我心里可是着实舍不得呀。真是过早，不过这姑娘长得倒是标致。贵妃娘娘，这黄榜上的一千两，可两千两，人留下。哎呀，兰儿，你看看贵妃娘娘，对你多重视呀！以后呀，你要好好伺候王爷。叔母就先走了啊！等一下，现在你已经收了这个钱，以后便和你们水家毫不相干。兰儿，你怎么能这么说呢？我们永远都是你的亲娘家。<笑>娘家，在这一时，我哪里还有家？哼，谁想跟个陪葬品有牵扯？即使王爷活了，你也得死。谁让王爷得罪了当今圣上呢？月儿的情况想必你也知晓，她病得很重，命不久矣。我不想让她孤独的死，所以我知道，若王爷死了，我也需要跟着陪葬。你知道，那你还愿意嫁给他？活在那样的家庭，倒不如给自己谋条出路。就算有天死了，我好歹还换了个王妃的名头，是个聪明人。如意，去。带王妃见见王爷，以后王妃在府里的要求全都要满足。贵妃娘娘吩咐过，进了这扇门，你嫁入王府的消息便会通传宫中，毫无反悔的余地了。嗯，我知道了。这是王爷，看上去竟然浑身上下没有一块好皮。你们就这么伺候王爷的？回王妃的话，府里丫鬟不够用，以后王爷就劳烦您亲自伺候。什么？你要我去伺候王爷屎尿？那这府上请你们这些下人是做什么的？你一个乡下丫头还嫌弃屎尿？不过王爷也没几日好活了，不会辛苦你太久。你奴婢还有事儿，就不打扰王爷和王妃了。玉王爷，我叫水罗兰，以后就是你的王妃了，由我来照顾你。玉王爷，啊，幸好还活着。玉王爷，现在我先帮你清理一下，多有得罪了。这帮人怎么这么黑心？夏芝都已经在溃烂了。急救箱里还有消炎药，看来天不绝我，这王爷暂时还死不了。还好你遇见了我，要不然现在还不知道怎么样。算了，直接给你剪了算了。
别碰我！你醒了，自尊心还挺强。英王爷，我叫水洛兰，你以后也可以叫我兰儿或者洛兰，由我来照顾你。我这样的人，还配拥有王妃？你且说，来我身边有什么目的？你都知道，你都成那样了，我来你身边还能有什么目的啊？滚！滚！我是滚不了的，我叔母把我卖到这里给你陪葬。你要是死了，我也得死，所以我是不会让你死的。你觉得我还能活吗？还是你背后主使之人觉得我这般还不够，换着花样来折辱我？不管你信不信，我背后根本就没有人指使我，我就是被叔母卖到这里来的，所以我一定会治好你的。水落兰是吗？求求你！给我一刀，死了便能解脱了，别如此不人不鬼的活着。好，那我就把你治好，要死你自己动手。藤真这样都不知道喊一声吗？如意，去找一套全新的被褥给王爷换上。王爷的脸怎么了？啊，我嫌他太丑，给他遮上，不行吗？当然行。不过王妃，我劝你还是省点力气。这新的被褥脏了臭了的，累的不还是你自己？你什么意思啊？一个将死之人，哪来那么多臭鬼？你，你，你个乡下来的丫头，竟然敢打我！我可是贵妃娘娘的人，你忘了见府时娘娘的吩咐了。你若不服气，我不介意拿王妃的头衔压一压。你还真拿自己当这王府的主人啊？我告诉你，在这王府，我们只听徐管家的。啊、哦，是吗？那你现在就去把徐管家和其他所有下人给我叫过来。今天我倒要看一看，这王府究竟谁说了算。这女人果然是他们派来的。我都这样了，为何还不肯放过我？王妃在上，小人来迟，请受小人一拜，请受小人一拜。啊！你不会是个陪葬品？你凭什么打我？我当这王府上下为何尊卑不分呢？原来问题出在这儿啊！哼，我可是贵妃娘娘的人，在这一王府，就连床上的那个摊子，都得听我的脸色。你啊呀！以后要是再让我听到这种话，休怪我手中的鞭子无情。你这个贱人，我不会放过你的！你们给我记清楚了，我才是这个宅子的主人。反正你们王爷死了，我也要去陪葬。我不怕死，你们尽管惹我。谨遵王妃教诲。徐管家，回头把这府上的账目拿给我看一看。怎么了？看徐管家这脸色，是不是有点不太方便？<笑>难道这诺大的府上连个账本都没有吗？王妃说：“下了，府上怎么会没有账目呢？只是有些凌乱，待小人好好整理后再交给王妃。”好，我就给你十日的时间。十日，别说整理一下，重新做一本都来得及，你说是吧？眼下还不是动他的时候，不宜打草惊蛇。最主要的还是先把管家全抓在手里。王妃好生威风啊！王妃好生威风啊！参见太子殿下，五王爷，起来吧。谢太子殿下。太子怎么来了？也不知这两人是敌是友，还是小心小好。见到本太子，为何还坐着？哦，我怎么敢？我只是没想到，像您这么尊贵的人，会来此等污浊之地。本太子不屑与你废话，今日得空，本太子过来看一看。我们英俊神勇的四弟。
，现下刚给冷玉处理完脸上的伤，绝不能冒险让他们见面。啊 r o n g 啊，既然是来看望病人，怎么二位两手空空啊？嗯、啊，你们是不是看我家王爷无权无势，所以才这么对他？皇家的人当真就如此薄情吗？嗯、啊。你、啊，闭嘴，休要胡说！我家王爷要是知道你们所作所为，万一是七级攻心，西去了，我该怎么办呀？嗯、啊。今日本王确实来得匆忙，既然王妃都这样说了，那本王改日再来。恭送太子，呃，我御王府没什么东西可招待的，怠慢二位了。好歹也见过无数淫荡场面，还能被你们拿捏？不过眼下还需得有几个自己人才好。大哥，你别跟一个女人一般计较啊！真是不知道自己死活，敢这样跟本太子说话。大哥。他就是个乡野村妇，你跟他有什么好计较的？今日行为，必然有人受益。大哥，最后这些时日，就让四哥安心的去了吧。你们以前明明是最要好的。冷溪，两头顾，只会害了你自己。大哥今日心情不好，我带你去城东吃茶散心，怎么样？同是一母所出，怎么你脑子里只想着吃喝呢？因为我只想做一个闲散的王爷。冷溪，但愿你一辈子都能这么想，否则休怪大哥无情。冷玉，刚才那个狗太子来过了，不过我已经把他给赶走了。太子来了，也无非是讥讽几句。水老兰，他派你来，到底是什么目的？你说常贵妃吗？她当然是叫我来照顾你的呀。她说，若你死了，我还得陪葬，所以我一定会想尽一切办法给你治好的。滚开，别碰我！冷玉，你有本事就好起来，用你自己的手和脚把我给赶出去。杀了我！我是不会如你愿的。你要是死了，我还得陪葬，所以我一定会把你治好的。<笑>冷玉，你睁开眼睛看着我，你得告诉我你是怎么受伤的，我才好为你做出完整的治疗方案啊！御医都医不好，别白费力气了。御医医不好，就代表我医不好喽。方才太子说你英俊神勇，那我便先治好你这张脸，我倒要看看你有多英俊。等我把你腿上的溃烂都治好了，再给你揉揉，过不了多久便能痊愈了。疼吗？疼的话，你就说，我轻一点。不疼。多谢。不论你什么目的，谢谢你为我更换衣服，为我上药。我们打个赌好不好？赌什么？我赌你的腿一定能站起来，到时候你得答应我一个要求。那你输了呢？我输了，那我就去给你陪葬呗。我还要去另外一个世界陪你呢。这赌注够大吧？你赢不了。不，我能赢，你一定会站起来的。我这屋里有些值钱的东西，你都拿走。我不需要你陪葬。你能否将这个送给我？果然，你都拿走吧。这些对我来说都是无用之物。不用啊，这个就够了。我先出去一趟，你在家等我回来。既要离开，为何要给我希望？还想跟着我？真当姑奶奶古装剧都是白看的？嗯、我这有一个好东西，快去请你们老板来。嘿，什么阿猫阿狗都跑出来骗了，赶紧滚！就你，能有什么好东西？来福，我就是这样让你这样待客的。师傅，我错了。哎，姑娘，有什么东西想当吗？有老掌柜的给我装张眼，此物值多少银子
。敢问姑娘，此物从何而来？我要是没看错的话，这可是皇宫里的东西啊！掌柜的无需担心，这是我自家的。若非家中有难事，我也不会拿来典当。好，我便信了姑娘。我出一百两如何？二百两不还价。放心。这块玉佩我一定会赎回来的，我要的多，您赚的保存费也多。好，那就二百两，一言为定。姑娘拿好，明泽。哼。能的吗？叫你跑啊！怎么跑啊？跑！嘿，抓起来！跑！看你跑到哪里去？还挺厉害啊！住手！小姐，我劝你别多管闲事儿。这四个人都会舞吗？哎，哎，男的女的都会呀、啊。哎，不过就是难调教了些。哎，小姐你放心啊，这四个要是都调教出来，指定能卖上大价钱的。好，这四个人我都要了。你们开玩笑吧，小姐？这些我们可都是刚买回来的。还没有经过调教的，你确定啊？我确定。<笑>行，小姐，看你也是个爽快人。这样，一同价，四个人四十五。骗人！上午还说美人无两，现在怎么讲价了？住嘴！啊，别打了！住嘴！我全都要了。哎，行。哎，嘿嘿嘿。我不管你们以前叫什么做什么，从今以后都是我的人了。你们两个就叫阿彩和阿红，你们两个叫阿宇和阿厚，你们几个就是我身边的四大金刚。放心，我一定不会亏待你们。等到时机一到，我一定还你们自由。好，好，好。奴婢亲眼瞧见王妃跑出了府上，徐管家，你可得抓紧通报给贵妃娘娘。好，我现在就去。一个乡下的丫头还想接手账务，王爷能不能活过十天还两说呢？我现在就去。王妃，王妃，你这上哪去了？让奴才们好找啊！这是我新请来的几位丫头和家丁，以后只收我和王爷的差遣。哦，对了，你去吩咐厨房给王爷送些粥来。是，奴才这就去办。还有两日了，也不知道徐管家你的账目准备的如何了呀？马上就准备好。真是不足百事有余的东西！我明明看到他跑出去了呀，谁知道他居然还回来？盯着，前面就是王爷的卧房了。今后除了我和王爷，谁都不许进入这里。冷玉，现在你连喝一口水的能力都没有。对不起，王爷，我回来晚了。你明明都已经走了，为什么还要回来？为什么还要回来？我不是说过吗？我没有看到你的盛世美颜，怎么舍得走呢？我现在也是这般废人模样，摇着脸。冷玉，我答应过你的，能把你治好，就一定可以治好。老天爷，保佑一会儿让我看到一张绝媚无双的脸，气死那帮狗东西们！是很难看吗？如果你这张脸还难看的话，这世间便再无好看的脸了。也许你觉得好看，别人都恨不得我死了。你胡说！啊我不是故意的，冷玉，刚刚是你接住我了，我确定，你快再试试，刚刚是你接住的，你慢慢试试。冷玉，你能做成这样，真的已经很棒了。
我觉得，我们在这一段时间，你就可以完全痊愈了。我以为，你不会再管我了。怎么可能？我怎么可能丢下你不管呢？对了，你到现在还没有告诉我，你的腿是怎么受伤的？你要是实在不愿意告诉我的话，那等你哪一天……师傅黄夏林废掉的，后来母妃就命人定进去两个长钉。什么？我十三上战场，十六败将，十八封王，十九岁那年，我被太子陷害，在父皇生辰宴上死去。杀，杀皇帝！父皇免了我的死罪，命人废了我的双腿。孟妃怕我连累她和七弟，又叫人。钉了两根长钉在我腿里，冷月，你不要难过了。我向你保证，我一定尽全力治好你。我真的还能站起来？是，但这个过程可能会非常痛苦，你能忍受得住吗？只要我能站起来，多痛我都扛得住。身为医者，我知道我不应该承诺不是百分之百的事情，但我一定会尽全力让你好起来的。我要出门一趟，你们四个人务必照顾好王爷。还有，有时间的话，把屋子好好翻修一下。是。是王妃，你可算回来了！如意他们都闹了好几天了，快带我进去。既然以后是王妃掌家，那是不是应该给我们结一下上个月的月钱？就是啊，王妃上个月的工钱还没给我们啊。对啊，对啊。什么时候结给我们啊？王妃小心！哎呦，新王妃不发月钱，还肆意殴打下人，还有没有天理了？不发钱还打人了？我刚进王府的时候就说过，我嫁给王爷就是来陪葬。你们一个个谁不怕死的，尽可以过来跟我作对。这可不怪他们，毕竟一个多月没领月钱。王妃，这是王府近两年的账目，请过目。王妃在此，怎能如此无礼？你这个粗蛮的下人，最好给我放尊重点。一会儿有你们主子求我的时候。徐管家，这才月中，怎么府上一点俸银都没有了？本来全指着朝廷这个月发的俸禄，而你得罪了太子殿下，与王府的俸银全被扣了。你说什么？正好借此机会把王府里的污秽清一清。王妃，你看这样，你倒是想想办法吧。你们几个领了凤银，就可以离开玉王府。什么？王妃饶了我们，不要赶我们走啊！王妃好大的手笔呀、啊！如意姐，如意姐，救救我们！如意姐，徐管家救我！你们两个也可以离开了。你不能辞退我，我可是常贵妃的人。那你就让常贵妃。给你发凤银，你就可以留下。阿才，你用剩下的银两再去人牙子买四个杂草丫头。是。哼，水落兰，你给我等着。等过几日，你腿上伤口清的差不多了，就可以将里面的异物取出来了。怎么取啊？自然是动刀，还有。你腿部伤口周围的肉也已经溃烂了，要一并清除掉，那会很疼很疼的，你受得了吗？你放心
。当年他被深深钉进我的腿里，我都挺住了，这次也可以。那如果说你让我亲一下，我就有办法让你不疼呢。哎呦，开玩笑的，怎么跟一个女孩子一样，动不动还脸红啊？我，王妃。徐管家和如意跟着贵妃娘娘来了，我先去一下。参见娘娘，本宫听说你把府里的下人全都辞退了，没有功劳也有苦劳吧？伺候，就你们那也叫伺候？水落兰，玉儿本来就不能动，弄脏衣物被褥那是常事。你别在这小题大做，奴婢若不尽心伺候，王爷岂会活到今日？王爷常年躺在床上，身上难免有褥疮，御医都治不好，咱们下人有什么办法呀？好啊，那你叫他们回来，我走。反正整日伺候一个摊子屎尿，这王妃不做也罢。我这个王妃与人通传宫中，万不可能随意休妻。三、二、一。慢着，你们家要了本宫两千两银子，想这么走，恐怕没那么容易吧？做个陪葬的王妃这么憋屈，那我倒不如回家去把银子拿回来还给娘娘。这些下人，如果你用的不趁手，那本宫带回去便是。不过这玉王府，可不是你想来就来、想走就走的地方。洛兰明白。只不过现在朝廷莫名停了誉王府的凤银，我们现在都没钱，没钱，那这王妃我便不做了。可是本宫听徐管家说，你遣散那些下人的时候，可都发了银子。天老爷、啊，王妃，我那可是拿着王爷的玉佩去典当的，府上现在上下连一个能典当的东西都没有了。<笑>你这是干什么？快起来！贵妃，我一个王妃，全身上下连个首饰都没有。昨日还差点被当成骗子拉去报官啊！贵妃，你到底想干什么？啊，不多，呃，一套能撑场面的首饰，二百两白银就好。好，这些本宫都答应。不过，你休想离开王府。如意，走。怎么样？他们有没有欺负你啊？没有，我还坑了一套首饰二百两白银呢。我厉不厉害？怎么，你不信啊？你别看我是个女人，关键时候也能顶半边天呢。你是我的整片天。好，以后就让我做你的天，在你恢复好之前，守在你身边。兰儿，我何其有幸能够遇见你。我发誓，如果我有站起来的那一天，我定会让你成为全天下最幸福的女人。啊，你看我光顾着高兴了，粥都要凉了。来，傻瓜，你忘了，我的手已经自己能动了，我自己来吧。好，那你自己来喝。你怎么也喝这个？啊，我从小就吃粮食。胃不好，吃粥的话能好一些。你为何从小喝凉的？嗯，因为我叔母不喜欢我，所以我从小只能吃他们的剩饭，剩饭自然是凉的呀。兰儿，我一定会努力去证明自己，证明自己的清白。为了你，糟了，又失禁了。兰、呃、儿，你先出去吧。你不要再因为这个感到不好意思。你是我的相公，我是你的王妃，还是叫南丁来吧。这活你以后别动了。冷月，我为你做这些都是心甘情愿的。你以后再这样，我可不高兴了。好。冷月，另一个原因我现在还不能和你说。急救箱盒里面的东西绝不能让任何人知道。时候不早了，明天还要为你治疗。
那你今天就好好休息吧，我就不再打扰你了。嗯，那我先走了。这么晚了，嫂嫂在干嘛？五王爷，你深夜不睡觉，来我越王府做什么？闲来无事，随便走走。随便走走，可据我所知，你西王府离这并不近啊。你到底有何目的？玉王妃，我真是聪慧啊！我这四哥就这么一直瘫着。嫂嫂倒不如跟着我，我可以保你荣华富贵。冷玉瘫着又怎么了？他现在是个瘫子，就可以任我摆布。我便是这玉王府唯一的王妃。我怎么听说你是因为一千两才委身嫁给了我四哥？那若是我出两千两呢？冷玉卧病不起，你一点都不关心他，居然还在调戏他的女人。识相的，赶紧给我离开玉王府！我若不走。嫂嫂能拿我怎样？你，我只是不想你这样一个美人，委身一个摊子，与你无关。老天保佑，明天的手术一切顺利。四哥，自从那件事之后，你便再没见过我。原来他也没睡。今天我要你们几个死守在这里，任何人都不可以进来，哪怕是皇上都不行。听见了吗？遵命。冷玉，其实我之前骗了你，这个过程中，如果稍有差池，你可能一辈子都站不起来。兰儿。我信你，再怎么样也不会比现在更差，不是吗？那你好好睡吧，今天对你来说很重要，对我来说也很重要。这帮狗东西真是太残忍了。与其这样，当初还不如直接要了他的命。本太子来看四弟，还需要你们几个狗奴才同意。滚开！冷玉，你一定要挺住！诬陷伤害你的人就在外面，你一定要挺过去。我家王妃说了，谁来也不让进。你家王爷不过就是个摊子，难道王妃？还能跟那摊子干点什么事儿？滚开！还请殿下恕罪，王妃说任何人不得入内。本太子想要进的地方，还没有进不去。不要不识好歹，当心要了你们的命。想要进去，还请太子殿下先过我们这关。给我拿下！本太子倒要看看，这王妃在这里面究竟做了什么？终究是我没有辜负了王妃对我们的信任。废物！玉王妃，本太子今日带礼物了，可以进去看一看四弟了吧？来人，破门！来人，破门！太子哥哥。冷溪这家伙怎么也来了？你怎么来了？啊，我路过四哥那里，看到大哥你的车辇，觉得你肯定在这儿，想来凑个热闹。这怎么会闹成这般？四弟没拦着我不让我见四弟，怎么你也要拦着我？哦，绝无此意。这水洛兰一介野妇，竟敢如此大胆！莫要说是这门了，就算是把他这院子给砸了，那又何妨？那是，也不看我什么身份。砸
。不知太子殿下和武王爷到访，洛兰有失远迎，还请恕罪。这几个下人都是新来的，还请殿下不要怪罪。你想保他们？但是本太子今天心情不好，给我杀！哎，大哥。临近祭祖之日，不宜开杀戒。王妃恕罪，是我们没有守好。你们先去后院，这有我在。这是命令。遵命。水罗兰，你在里面做了些什么？不说出个所以然来，今天就不用活了。太子殿下，不瞒您说，洛兰其实略懂医术，想着。王爷虽是贪了，可若能怀上王爷的孩子，或许能免于陪葬。哦，您说说看，做这种事情，若是不找人拦着，那有人进来了该怎么办？你以为我会信你？太子殿下，坏了，方才出来太急了，纱布还没来得及收拾。坏了，方才出来太急了，纱布还没来得及收拾。太子殿下，这一关可全看演技了，说什么也得搞过去，保命要紧。水洛兰，我四弟为何是现在这样？为何脸上缠着纱布？太子殿下，想必你也见过王爷的脸，上面布满了脓疮，实在是碍眼。所以你就给他缠上了纱布。对。不瞒您说，臣妾第一次见到王爷，就给他缠上了纱布。当时常贵妃的手下如意，还说了我。那为何我看着纱布是新的呀？啊、哎，太子殿下，臣妾刚刚和王爷做那种事的时候，不小心弄破了脓疮，实在是恶心极了。弟妹。你以为你这样说，我就能相信吗？太子殿下，这是什么意思？小女子实在是听不明白啊！听不懂没关系，一会儿你就懂了。来人，把玉王爷床下的东西搬出来！太子殿下，不要啊！不要啊！太子殿下，不要！饶命啊！太子殿下！水洛兰，你对我四哥做了什么？来人，把玉王妃绑起来，送到大理寺，好好审问。不要啊，殿下！臣妾这么做，实在是事出有因。事出有因？是。太子殿下，可否屏退旁人？有的是，实在不好为外人道也。你们先退下，我要好好问问原因。四哥，我留在这里。这女人恐怕……愚见女流。又能奈我何？说吧，太子殿下，嫁入王府实非我本愿，可若逃走，我也害怕祸及家人。我知道您恨他，既然您也讨厌王爷，可否给小女子一条生路啊？你想这生路怎么求啊？臣妾实在不想去陪葬，有一秘法可以日日吊着他一口气，但是让他每天都会体验食骨之痛。食骨之痛？对，反正他是个摊子，只能任我摆布。可否允许小女子过活在这院中啊？啊啊水洛兰，你好大的胆子！他可是本太子的皇帝，你这样做不怕我治你一个杀头之罪吗？太子殿下，臣妾只是无意间从王爷口中得知，他说是你害了他，他想杀你，所以我这才心生一计。你以为你这样说，我就会信你吗？嗯嗯嗯、冷玉，水落兰，我做鬼也不会放过你们。啊不能再让他往前走了，要是让他发现端倪，就前功尽弃了
，有史以来最年轻俊美的将军，开府最早的王爷。可冷月，你现在就是一个控制不住屎尿、被妻子嫌弃，甚至连自杀都做不到的废人。一切是因为你。这个出血量，伤口可能开裂了。术后还没来得及给他用药，万一失血过多怎么办？水落兰，你这件事情，本太子允了。我要看着他，我不要他死，我要他日日夜夜痛不欲生。是，太子殿下。你个混蛋！太子殿下，这样便不会再有那些让你不舒服的声音了。好。哦，太子殿下，那王府上的凤银……啊，是臣妾多嘴了。只是现下王府没有任何收入，臣妾是想，可否将这王府改做医馆？也好掩护这探子日日用药啊！王府改医馆，准了！恭送殿下。冷玉，对不起，我应该早点想办法把那个狗太子给赶出去的。冷玉，你终于醒了。我没事。太子，他有没有对你怎么样？你快躺下，你别乱动了。啊、我没什么事、啊。你是不是伤口又开始痛了？我帮你清理一下。我现在上身已经可以自己动了。有些事情就让我自己来吧，或者让阿月阿浩来。你别动。你不要乱动了，记住。以后帮你换尿垫的事情必须我来，这件事没得商量，以后也不许再提了。好，我不提了。我刚刚和你说的，我想开医馆的事是认真的，之前忘了和你商量，对不起。你怎么忽然想要开医馆？一是方便掩护你日后用药，二是……唉，我们玉王府的凤音。已经被断了好久了。什么？哎，他们真就这么狠吗？看我没有死，就想把我饿死？是我连累了你。以后你不许再这么说了，冷玉。你的腿，我保证一定会治好的。老儿在王府开医馆，势必会引起某些人的不适，血位的铺路才行。各位父老乡亲，从今天起，玉王府又名回春堂，以后由我坐镇。大家感兴趣的可以进来看一看。来，王府改医馆，这真是前古未闻。对呀，你说这个乡下女人能会医术吗？会不会是借着皇家的名声行骗吧？冷月。听到鞭炮的声音了吗？那是希望的开始，就像你的腿一样。兰儿，这万事开头难，无论医馆开成什么样子，你都要有心理准备。放心吧，只是开头难，把它熬过去便好。若熬不过去，我就继续变卖你王府的家当。好。啊，对了，过几日你重新练习走路的时候，可能会疼痛难忍。不过好在我们就不用再担心太子的人发现你是装的。听说玉王府改成了医馆挣钱，此事竟然是真的。<笑>
。哟，这小娘子长得真俊啊！要不跟哥哥我，抱着你吃香的、喝辣的。哎，周公子还真是饥不择食啊！她早已嫁为人妇，还算什么小娘子啊？就冷玉这个废物，不想我也知道。这大美人还是个完璧之身。走，跟哥哥我们开个荤，这说不定啊，还能有个一儿半女，沈的在这守活寡。你们别过来，这怪我喊人了。喊人？我们的父亲可是朝廷命官，这个金钟又是敢管我们？放开！我不管你父亲是谁，这是誉王府，在你面前的是誉王府的王妃。我呸！我就是个陪葬品，你还真把自己当金凤凰？我我、哎哎，你给我等着，走。等就等，我堂堂一个王妃，难不成还怕你们这些纨绔子弟？阿、啊、彩，今天郭技师不会来客人了，准备把门关了吧？是。王妃，王妃来了，来了！是有病人来了吗？快带进来！不是病人，是上知道。不是吧？那两人怎么还能把皇上都惊动了？兰儿，可是发生了何事？贵妃和我说，最近几日皇上可能会召我入宫。我忘了和你说了，皇上是个什么样的人？你放心，皇上。一向公正严明，他应该不会为难你。只要皇上深明大义就行。啊，对了，我让阿红和阿雨轮流在门口值守，你有任何需要都可以叫他们。嗯、好，早去早回。嗯。给皇上请安，皇上吉祥。古人就是麻烦，整天跪来跪去的。不过这皇上看起来真的好凶啊。水洛兰。你可知罪？我臣媳不知，还请陛下明示。你私自把王府改成医馆牟利，整日抛头露面，还不知罪在哪里？试问，何时规定王妃不可开医馆，王府不可改医馆？若条文没有规定，那我便没错。堂堂玉王府改成医馆，玉儿她知道吗？她允许你这样胡作非为？她不仅知道，她还支持呢。她现在一个废人，说话又有什么用呢？现在朝廷的凤云断了，我若不出去养家，我们都得饿死。在生死面前，脸面又值几个钱呢？放肆！刘琦，在，把他给我拿下！放肆！来人！等等，皇上，难道我说的有错吗？王爷他现在不就被你们当成一个废人吗？朕命你回去立即把医馆停了。若皇上要强行关停我的医馆，那我就带着王爷抵死不从。如果我们俩最后饿死，反正还有王爷给我作伴，我可不亏。皇上，请三思。陛下，哎，皇上，他竟敢对你如此放肆！这丫头的脾气，倒是和当初的玉儿有几分相似，随他去吧。是。哎，王妃怎么了？我刚刚一时嘴坏，好像怼了皇上。什么？小声点，这可是皇宫。那王妃，我们不会被杀头吧？哎，但皇上好像并未生我气。算了算了，赶紧走吧，还是王府安全。传长贵妃的令，宣谕王妃去德宁宫问话。麻烦你转告长贵妃。我还急着回去给王爷伺候屎尿，就不去给他请安了。王妃好大的胆子，连贵妃的话都不听了。若你不从，那就别怪奴婢动手了。来人，别用你的脏手碰王妃！你敢打我？我可是常贵妃的人。这两巴掌。我是帮常贵妃教训的，不管我的出身如何，我现在是誉王府的王妃，还轮不着你一个丫鬟指指点点。想必常贵妃应该不会与我一个泼妇一般见识吧？
阿红、阿才，我们走。皇上，这玉王妃当真是个野丫头，竟在宫中打了常贵妃的人。正是这般鲜活的女子，待在她的身边，玉儿才不会自暴自弃。正如皇上所言，这玉王爷能一直活到现在，也算是超越常人，不同凡人了。唉，都怪朕。已经将玉儿软禁三年了，都怪朕。皇上，无需自责。这玉王爷少不经事，伤害了皇上，落到如此下场，也算是咎由自取。这件事儿，若非真的有隐情，你再去查查。还有啊，把玉王府的凤银恢复了吧。遵旨。冷月，你回来了。你怎么起来了？哎，慢点儿。我想试着能不能站起来迎你一下。阿浩说你到现在还没有吃饭。见不着你，我便没有什么胃口。你呀，怎么跟个小孩子一样任性呢？父皇他。跟你说什么了，冷玉？我好像闯祸了。皇上不让我开医馆，我一激动就跟他顶了几句，但他好像没有派人缉拿我。那应当是暗语，但是切记，不可太过深长。嗯。冷韵城府颇深，他应该不会那么容易信。兰儿、啊，再遇到这些，可不能瞒着我一个人赋闲。知道啦。兰儿，我时常觉得自己像做了一个梦。梦，哪有这么真实？冷玉，等你恢复好了，就让我成为你的女人吧。那时，你便不会觉得我是一场梦了。兰儿，你和那些取之不尽的物事从哪里来？是你的秘密，你不想说，我便不会问。只求我们能长长久久的在一起。请问是哪位要看病？我爷爷，他最近经常头晕眼花，有时候还呼吸困难。老人家，您先把手伸出来，我帮您号号脉。没看出来，玉皇妃还挺有两把刷子。孙呐。王妃开医馆，摆明了是要骗百姓的银子。我不干。可爷爷，您昨天已经晕倒一次了，最近风寒爆发，别的医馆人都满了。看来大家对回春堂应当都是这种看法。老人家，我开的医馆与其他医馆的诊金并无二致，而且念在您是我的第一位客人，今日可免费帮您问诊。此话当真？<笑>我一个王妃还能骗您不成？来，请把你爷爷的袖子整个扶上去，包括内袖也要扶上去，要露出整个皮肤。啊，这没听说过看病还要脱衣服的。还有，他拿出那个东西，没见过哪个大夫看病用那个东西的啊？你要干什么？我老头子一把年纪了，难道还要让你当做对我不敬吗？王妃，光天化日之下，竟然让一位长辈当着他的面脱衣服、啊！我听说呀，有些权贵就是要玩些新花样、啊啊。王爷，王爷，您没事吧？啊王妃，问诊时请叫水郎中。你这是要做什么？这又是何物？我怀疑你爷爷血压高
，这是我自制的血压仪，整个大宁国只此一件。哎，这个东西我我不要用，不要用，这个病我不看了，我不看了。爷爷，爷爷，哎，老人家，咋了这是？阿红，拿水。你要给我爷爷吃什么？你要是不想让你爷爷死的话，就快点将这个药给他服下。我爷爷有什么事儿，我一定不会放过你。爷爷，爷爷，爷爷，老人家。啊啊！我忽然感觉眼前一片漆黑，是你小子蒙了我的眼吗？太好了，爷爷，你没死。那个臭小子。是要咒我死吗？不敢，爷爷，是水大夫的药丸救了你。老人家，你们把这盒药拿着，以后每日服一粒。若是觉得实在难受，可以服两粒。这东西很贵吧？看在您是我的第一位客人，这盒药送给你了。来，谢谢，谢谢。起来，慢点。老人家，您慢点。哎，水大夫，我也看看。水大夫，我也看看。宝贝，大事不好啊！我是不是又让你担心了？都怪我最近老忙着医馆的事，都忽略你了。兰儿何须道歉？明明是我拖累了你。今日医馆没事吧？没事儿，我今天还赚了九百文呢。而且下午有个小孩子自己跑去长寿堂帮我拉客，当真是惹人怜爱。兰儿，你再等等我，我一定会努力恢复的。冷玉，我爱你。我也爱你。就这张脸，这个性格。让我等一辈子，我也愿意，好吧？冷玉，我会一直陪在你身边的。等你恢复好了，我一定努力还你清白。我不允许任何人怀疑我的男人。王妃，是什么事啊？外面来了位姑娘，说人命关天，请您务必出诊。看来水廊中是没有时间陪我了。什么？我明明每天下午才问着，我的每个上午都是你的。好了，快去吧，外面下雨了，路上记得小心点。嗯。郎中，郎中，救救我家夫人，她快不行了。来，快起来，阿红送我去。哎，等等，马车太小了，坐不下。要不您先跟我过去啊？行吧，救人要紧，走。这么久，陈娇也该到了。别动，姑娘，这是何意？我自觉没有得罪过什么人，莫不是弄错了？拿人钱财，替人消灾，玉王妃。可是有人花钱要买你的命，哼、嗯！他给你多少银子，我给双倍。干我们这行，也有我们这行的规矩。你就是再多的钱，也买不了你的命。姑娘，你想杀就杀吧。不过我提醒你一句，你最好早日就医，不然随时有性命危险。你可以治吗？哥，别听他一派胡言。我当然可以治，不过。这位姑娘最好及时就医，否则到时候后悔可就晚了。我说完了，你想杀便杀吧，你想杀便杀吧。嗯，哥，你的手。你刚才说你可以治好他，是吗？我可以救他，不过现在当务之急是先治好你的手，否则你的手会烂掉，我哥哥的手会废掉。还好伤口伤的不深，谢了，哥。我我啊啊啊！姑娘，小妹，小妹
，你不是说你是郎中吗？你赶紧救救他呀！是你害他发病的，我杀了你！他发病不是我害的，你若不想让他死的话，最好立马将车停下，把他放到一处平地。求求你救救我妹妹！只要能救她，我当牛做马都可以。你这是做什么？你若不想你妹妹死，快放开！你这种办法我从来没有见过。你确定不是阿离刚才的行为报复她吗？她都快要死了，你确定你还拦着我吗？哥，又让你担心了。王妃恕罪，我哥哥不是坏人，要不是为了给我治病，他断不会接这单。阿离，行有行规。哥，我不想再拖累你了。王妃，是个姓周的公子说，只要我们把你杀了。他就给我治病，我哥这才接下了这单。周公子还真是饥不择食啊！是他。感谢水郎中救助我们，我们这就送您回府吧。若二位不嫌弃誉王府，今后便跟着我住在府里，以后我罩着你们。谢王妃。王妃人呢？阿彩，住手！王妃，阿彩，这二人以后便是我王府的人，你去找人安置一下。王妃，王爷察觉到你失踪了，便喊我问了话，他担心你一整日了，你快看看他吧。什么？你回来了，听脚步。便知道是你来了。听说有个人知道我失踪，担心的一夜都没睡。还知道？你脖子上的伤是怎么回事？啊，就是下雨天不小心摔了一跤。告诉我，到底发生了什么？其实也没什么，就是前两天。哎呀，你别生气嘛，我就是怕你担心才没告诉你。你看我现在不是好好的吗？兰儿，以后发生这样的事一定要告诉我。周家是太子派系的，他们在朝中势力坚挺，你不是他们的对手。好了好了，我知道了，以后我一定什么都告诉你。那。我先去收拾洗漱一下，你乖乖在这躺着等我回来。去吧。嗯。周家事吗？兰儿放心，只要是你想做的，我便会全力帮你实现。嗯、王爷，三年了，您终于肯再次召见我们。我们收到您的令牌以后，十二营卫便火速赶往京城，现在军已到达。我要知道现今京都的关系网图、党派信息和军事势力分布，还有前两日调戏王妃那两人，叫他们滚出京都。是王爷。最重要的是，保护好王妃，不要出现任何差池。属下明白。哦，经过昨夜属下勘察，属下发现。王府附近有两拨不同人在暗中监视，不知是否要出去。这大概是父皇和太子的人，先不要打草惊蛇，退下吧。王爷，属下斗胆还想问王爷您一件事。嗯，就是王爷您的腿。放心，兰儿已经帮我治好了。是吗？属下必定誓死保护王妃。嗯，这京都的水也该浇一浇。
王妃，王妃，王妃，不好了！你还记得两天前在长寿堂帮你抓客的小智吗？他被长寿堂的人抓走了。呃、冷玉，冷玉，你先让阿刚去长寿堂打他一番。好。冷玉，我本来想站着迎你一下，没想到太着急了。冷玉，兰儿。我是不是太笨了？就是太笨了，知不知道你这么一摔我有多心疼？好不容易才治好你的腿，你要是敢给我摔坏了，我唯你是问。是是，兰儿，你说的都对。别坐在这了，快起来。冷玉，你还记得小智吗？我听说他被长寿堂的人抓走了。长寿堂？嗯，这个医馆可不简单。明面上是聂长安在打理，但他实际上东家是太医馆大太医白天成，他是太子一手提拔上来的。又是太子，怪不得长寿堂的人行事如此大胆。王妃，不好了，我哥哥被关起来了。王妃，王妃，哎，慢点说。我哥被他们抓起来了，还有小智，小智，小智被关在长寿堂的后院里。他们说今天要把他，就要把他杀，杀。阿离，你别急，阿离，阿离，你扶好他。还好，应该只是刚刚跑得太急晕了过去。先把他扶过去休息，然后通知阿后他们前院集合。好，慢一点儿。你不要再担心了，我已经想好了应对的办法了。兰儿，把这个带上，遇到危险你就吹响它。嗯，好。我等你。王妃，为何惊动全城百姓还有衙役啊？阿后，这长寿堂背后的靠山是太子，仅凭我们几个人根本没法救下他们。时间紧急，你就按照我刚刚和你说的去办就好。好。嗯。你们是谁？来做什么？听说土匪闯进了你们长寿堂后院，我们要进去看看。让我们进去打土匪了，进去下，走，住手！别管他，把门给我撞开！啊！谁允许你们进来的？长寿堂乃是我的府邸，岂容你们在此放肆！让开！今天这两个人我必须带走。聂大人，是他们骗我来的，跟我们可没有关系啊！就是。是他们说这里有土匪，我们才过来的。怎么回事？哪有刺客？张大人，这二人是我府上的人，却被聂掌柜强行掳走，动用私刑，还请张大人明察。你是誉王府的人？是，我是誉王府的王妃水洛兰。张大人，你当上捕头的位置不过半月有。这京城什么人能惹，什么人不能惹，你应该清楚。最好还是查清楚。我将两个贼人关进柴房，有何不妥？聂掌柜，你这聂府密布透风，试问一个七岁的小孩子是怎么进来的？就算他真的偷了你东西，你不报官，而是选择抓起来滥用私刑，是对顺天府视若罔闻吗？就是。哎，你看那小孩被打的多可怜啊！早就听说这长寿堂的来头不小，可今日在这全城百姓的见证下，我相信张捕快一定会秉公断案的吧？玉王妃所言极是。来人，把你们两个人给我带回衙门。不行。不行我看这件事还是明日请府衙的吕大人来了之后再断吧。这两个人已然身负重伤，若不及时医治，丢了性命谁负责？今日
。无论如何，我也要把他们带回府中。就是，再不治，这两人都怕等不到明天了。他们这一死，可就死无对证了。那他们小偷之罪名，可就坐实了。治好了又如何？哎，我听说这顺天府的吕大人可是长寿堂的座上宾。既然如此，便等到明日吕大人亲自来审。还请玉王妃将二人带回去医治。张大人，我聂某还是劝你好自为之。你要是敢放他们回去，呵呵可别后悔。多谢聂掌柜的提醒。张元，行得正，坐得端，没有什么可后悔的。能对这么小的孩子下此重手，当真是禽兽不如。你敢骂我？哦，我可没骂你，我只骂人。哼，这还差不多。老爷，他的意思是说你不是人。岂、嗯、有此理！我们走着瞧。回来了。哎，你怎么还没有睡啊？你知不知道你是病人，要多多休息的。我现在没有能力护在你身侧。每当你离开，我便不由得会担心，怕你出事，怕我自己会拖累你。冷玉，你从来都不是我的累赘，我不许任何人这么说你，你自己也不行。而且你放心吧，你的兰儿哪有那么容易被欺负啊？听说你明天就要跟聂长安在公堂对峙了。虽说你有王妃的身份，但是顺天府的吕维并不会替你说话。你要讨回公道，其实挺难的。其实我想过这个问题，可就算他们官官相护，当时有全城的百姓见证，我就不相信他们还能信口雌黄。若是三年前，这玉王府的名号必定会让他们掂量掂量。可如今，好啦，你放心，这件事儿我一定会处理好的，你就不要再担心了。你快睡吧，你再不睡天都要亮了。来。阿离，王妃，你去找一个木匠铺，按照这个图纸做出一把轮椅来，一定要既轻巧又方便。王妃，这是给王爷的吗？嗯，王爷的腿最近已经有所好转，我便想着过几日能陪他出去晒晒太阳。嗯。今日升堂，堂下之人所为何事啊？一一道来。在下聂长安，长寿堂掌柜。今日状告玉王妃，指使下人到我府上行窃，事迹败露，又将犯人劫走。玉王妃，你别仗着王妃的身份罔顾律法。来人，将此人拿下。大人，你为何仅听聂掌柜一面之词就定案？他告我，我今日还想来告他呢。什么？聂掌柜跑去我府上掳走下人，私自动刑，还逼迫他们诬告我。你休要污蔑我！我聂某在京城行医多年，怎么可能做出如此下作的事？吕大人，你说呢？聂掌柜所言极是，这长寿堂在京城也是响当当的一股，而且很受百姓认可啊。是吗？那我想问一下大人，昨晚的张捕快，他昨晚可是亲眼所见，我的人是被长寿堂的人打伤的。张元因故啊，已经辞退了，他的谎不能信。既是如此，那就请身后的百姓们说说吧。昨夜他们可皆是证人，都说说吧。我，哎呀。我们可以作证，你们是玉王府的人，这自是不可信的。若是我们自己作证呢？还把我吊起来用鞭子抽，想让我承认是玉王府命我去长寿堂偷东西。我不说，他们便一直打。我去找小智，仅在长寿堂说了几句话的功夫，就遭人毒打，还让我陷害王妃。这小孩只是在长寿堂的附近说了我家医馆几句好话，便遭此毒打。谁知道下一个又会是谁家的孩子
。没错，昨天晚上我也在现场，他们两个确实被打得很严重。对，我也看到了。我作证。安静，安静，安静啊！聂掌柜，你说昨夜他们去你长寿堂偷东西，可还有其他证据啊？若是没有，就念在长寿堂没有损失的份上。算了啊，都算了吧。哎，大人。这聂掌柜私下动刑，打我家的人，我可从头到尾都没想过算了。打我家的人，我可从头到尾都没想过算了。什么？若人人皆可私自动刑，要那法律条文还有何用？要你这公堂还有何用啊？大人冤枉啊！我可万万没有动用私刑啊！若他二人真的被打得生不如死，如今又怎能站在这里呢？既然如此，来人！将这水乐兰给我拿下！我可是面过圣上的誉王府王妃，我看谁敢抓我！这聂掌柜不去做个厨子，可真是可惜了呀！甩锅甩的真厉害。我们能站在这里，是因为王妃姐姐医术高明，若不然，我们昨晚定是会死于你手里。哈哈哈哈！哎，一夜之间便将你们医好了，你当他是华佗啊？我觉得这誉王妃定是想趁机讹诈。是啊。这昨天伤得那么重，这怎么一下就好了？莫非他们都是装的？此事有些蹊跷啊！玉王妃，你也看到了。如果你不给本官一个合理的解释，那本官很难服众啊！我看这样如何？长寿堂也给我一个人，被我家人打成重伤，然后我也可以让他在一个时辰之内站起来。吕大人，我觉得此计可行。但何必用在打伤里？府衙之内什么样的伤者没有啊？绝对有符合王妃的。您说呢？正好，昨日有个因打架受重伤的。可以，不过我有一个要求，若我做到了，我要聂掌柜亲自下跪，向阿刚和小芝道歉，还要挨上我誉王府五大板。你放心，好，我就答应。但我只给你一个时辰的时间，那就请聂掌柜做好下跪道歉的准备吧。来人，将那个扣押的重伤之人抬上来。大人，小智和阿刚受的是皮外伤，我才能治疗七八成。可此人绝非是皮外伤，怎可相提并论？玉王妃，此人对本官办的一桩大案非常有用，你只要将他医醒，能够清晰说话便成，无需要站起大人，可否借我一个偏僻的房间，行个方便？来人，带玉王妃去后院，再派两个人守住门口。走。这不是那个城东头那个指挥一丫的傻子吗？阿彩、阿后，你们两个就守在这里，一个时辰以内，任何人不许进来。看起来最棘手的，应当还是他的脑损伤，只能赌一把了。希望前世研发的特制醒脑剂，能让他维持半小时的清醒。小孩儿，你能听到我说话了吗？醒醒啊，小孩儿！姐姐，看来应当是成功了。
。王妃，好了吗？一个时辰可到了，你再不出来，我们可就硬闯了。好了，可以抬到公堂上了。看来王妃是没有能力把他治好的，还请吕大人治他的罪。你怎么知道他没有醒呢？你快起来，你再不起来，就有人来打你了。醒了，真的醒了。就算醒了也没有办法，你们走后有人认出这个孩子原本就是个不会说话的傻子。原来你们从一开始打的就是这样的算盘。王妃说什么呢？我没听懂。来，你今天就在这儿，告诉大家是谁打的你。你说完了，我就带你离开，保证以后再也没有人欺负你。就是他，傻子竟然说话了。这这这。玉王妃，这是神了，这都能治好，看来这聂掌柜得下跪道歉了呀！这怎么可能？刘大人，他们一定是串通好的，你一定要查清楚啊！聂掌柜，你这是不想认账啊？怎么还怀疑到本官头上？哎，聂掌柜，这人可是吕大人请来的，你这个意思是说我和吕大人串通一气吗？玉王妃，想必你也清楚，我们都是太子的人，何必这般为难彼此呢？聂掌柜，你应该也听说过一句话：“唯女子与小人难养也。”真巧，今天两位都在，给我跪！给我跪！王王妃，我回去后一定好好的，看看到底是谁动了私刑，亲自送到王府给您发落。哎，聂掌柜。这男子汉大丈夫，一言既出，驷马难追。你闭嘴，吕大人！这些年来，你在我这没少拿好处。今天你要不护着我，以后和我这长寿堂就别来往了。你，王妃说了，道歉。对不起，太子殿下到。太子殿下。这狗太子怎么这时候来？是要给聂长安撑腰吗？参见太子殿下。圣上的五本让我侍卫代劳，正巧我最近有诸多疑惑，还请姑娘在空闲时间陪我聊聊，解答困惑。那洛兰便恭敬不如从命了。阿后，你先带他们回府。阿彩留下侍候就好。太子殿下，两位侍卫不必一起上轿了吧？我与阿彩都为女子，多有不便。好，全听弟妹的。真没想到，玉王妃不光口齿流利，这手也是一绝，还有起死回生的本事。不知四弟现在怎么样？太子殿下，正在按计划进行。是吗？若您不信，我也是没有办法。王妃，原来这就是华佗转世的手。舍罗兰，我现在对你是。越来越感兴趣、啊。太子殿下，水洛兰不过是一介乡野村妇，这两日发生的不过是巧合、侥幸而已。水洛兰，不如我纳你为妾如何？等我称帝时。封你一个妃位，享尽荣华如何？留你一个妙人在誉王府，我心有不安。太子殿下，洛兰现在已然是誉王府的王妃，是面过圣的，还请太子殿下
，不要乱来。三番五次和我作对，你让我如何相信你说的？不如这样，你今晚去剁几根冷玉的手指给我，我便再也不怀疑你了。看来你还是选择了他。太子殿下。你这又是何必呢？水洛兰，你怎么不继续装啊？就不怕我杀了你？怕。可今日洛兰是在众目睽睽之下上了您的马车，若洛兰死在这里，对太子殿下也是百害无一利。你这么聪明，为什么要把底牌压在一个摊子身上？可能这就是命吧。送誉王妃回府。水洛兰，本太子说的第一个条件，对于你。任何时间都有效。洛兰在此感谢太子殿下的抬爱，恐怕洛兰无福消受。走，回来了。怎么我每次回来你都提前知道？我还想着能吓一吓你呢。我认得你的脚步声，你忘了？我今天啊，可是打了胜仗，你都不知道我在朝堂上好生威武呢。你，你都知道了。他，都对你做了什么？嗯，没什么的，你不用太担心。只不过他以后就要对我誉王府和你，更不利了。而今的誉王府，既没有同僚的支援，也没有父皇的庇护。我交给你的哨子一定要保管好，一旦遇到危险，立刻吹响它。我知道，我很惜命的。啊，不过这下也正好，我再也不用和那个狗太子演戏了，太费脑子了。以后有我。嗯，我知道。那你一定要快点好起来，我还想着能在你的庇护下耀武扬威呢。好。进来。阿七回来迟了，还请王爷恕罪。南方势力现在怎么样？南方那边都已传来了将军即将归来的消息，诸多世家也都暗中活络起来。玉家军随时盼你归来。太子已经盯上了，随时都有可能行动，你们万事小心，保护兰儿的人增加到五人。可是。他才是最重要的，属下明白。退下吧。是。啊啊！这么好看的老公，竟然是我的，而且每天一睁眼就能看到，想想都开心。王妃。王妃，不好了！外面忽然来了好多人，又怎么了？一大早就影响我欣赏美色，一天天的就不能消停。去看看吧。好吧。来了。哎，你们是什么人？为何一早擅闯玉王府？玉王妃医术了得，堪比华佗在世。我们这些人都是来看病的。
。是啊，昨天见识了翼王妃的医术，所以今天呢，带我弟弟来看病。太不巧了，我家王妃不在，你们改日再来吧。不可能，怎么可能不在？不是，我家王妃真不在，你们改日再来吧。大家都不要急了，既然都是来找我看病的，那么就按阿后说的，排队取号。不是急诊的，可以明日再来交钱取药。阿后，一定要按照我教你的登记，切记一项都不可少。明日我会叫阿里来帮你。遵命。来，你们都跟我来。哎，排好队啊，排好队，都别乱，都别乱。这，这是。冷玉，这是轮椅，你想试试吗？我带你出去晒晒太阳吧。晒太阳？嗯。来。慢点儿、嗯。慢点儿，冷玉，你快点好起来吧，那样我们就可以尽快帮你洗刷冤屈了。谢谢你，兰儿。冷玉，我只求一点，希望。你不要被仇恨蒙蔽双眼，余生还很长，只要我们在一起，那些愿望有的是时间去实现的。好，我答应你。对了啦、嗯，你是郎中，你懂得多。我有个问题想问一下你：这世间有没有一种使人致幻的东西，让人觉得面对之人是野兽，发了疯的想杀死他？嗯，这种能搅乱人神经的药物，在现代确实有很多种。但在古代，啊，我想到了，有一种叫曼陀罗的花，它可以置换，让旁人做出不受控制的行为。果然，三年前父皇寿宴的前日，我房间的熏香变了味道。当天早上，冷允请我喝了一杯清茶，我当时只觉得茶的味道和颜色有点古怪，却并未多想。那你应当就是中了这样的计。他还骗我说，这茶是从西域来的，真是愚蠢至极，对人没有任何防备之心。好啦，这是你这三年来第一次走出这个房间，应该高兴的。谢谢你，兰儿。皇上，这这天气凉了。您的身体不好，多添点衣服吧。朕这身子一天不如一天了，但是心里有些事儿，还是放不下呀。皇上，您是放不下太子吗？最近上来的奏折，有一多半都是奏明太子。允儿虽是太子，但是做人做事像极了他的母亲，太狠。太霸道！哎呦，听说玉王妃精通医术，不知这玉儿。回皇上，这玉王妃那边被太子的人围着，不敢深入调查，但是时不时在房里听到这嘶嘶的咳嗽声。哎，玉儿这样强壮的人，都会这样喊出来。太医呢？太医没去瞧瞧吗？怀皇上，都被玉王妃的人拦下来了。哎，若不是当年他在众人面前用剑指着我，我们父子之间何至于此啊？奴才参见陛下，太子殿下在外，说是有关于玉王府的要事求见。他来做什么？冷玉，这边是阿宇、阿彩、阿红，阿后你已经见过了。这两位便是阿里和阿刚，阿刚已经是我们玉王府新任的总管了。王妃，不好了，我太子带了很多人，还有圣旨。你先带王爷下去休息，我去会会他。兰儿，以太子对玉王府的监视程度。从我出了这个门便隐瞒不住了。既然他来了，我便没有躲起来的道理，更不会让你一个人去面对他。无碍的
，现在还不是你们正面对垒的时候，我倒要看一看，太子这次请了一个什么样的圣旨。玉王妃还不速来接旨。奉天承运，皇帝诏曰：玉王妃行医之时，无视病人病因，导致徐天虎母亲病亡。现特命进宫御审，清此。玉王妃，请吧。既是因为治病的事儿。能否允许我回回春堂，将病理和账簿一同带回去？准了。阿彩，我走后。你要的东西都已经拿到了，还要说什么？准备后路？我没什么要说的了，走吧。王爷，这可怎么办啊？别慌，现在最重要的是帮他守住家里。阿刚，去门口贴个告示，就说医馆暂时歇业。至于兰儿，我会把她带回来。是。这个叫大智的傻子，怎么那么眼熟、啊？原来是这样，怪不得看着那么眼熟呢。好玩了，他不就是前两天在医馆内对他妈大呼小叫的那个络腮胡吗？吕爱卿。这件事儿是由你提报的，说说看吧。回皇上，臣几日前收到徐天虎的状纸，说他的母亲得了风寒，吃了玉王妃的药，一天时间不到便死在家中。随后他便去了臣的堂前击鼓鸣冤。你说你娘是吃了玉王妃的药导致了身亡，有何凭证啊？回皇上的话，这就是从王妃那里买来的不知名的毒药。这种药我从来没有在别的医馆里见过，肯定就是这种药将我娘吃死的，害就皇上明察。那花花绿绿的颜色，怕不是还有剧毒？吕王妃，朕需要一个解释。这种伤寒感冒娇闹，别说是两粒，就算把一板都吃了，也死不了人，好吧？皇上，我的药里只有普通的中草药，根本就不可能吃死。若这药材无毒，我娘吃了她就死了。那你说，这又该如何解释呢？皇上，这种药前所未见，不知玉王妃是如何将那本来黑色的药做成了现在的颜色？水洛兰可认罪？水洛兰，你可认罪？我不认，我的药根本就不可能吃死人，还请皇上允许顺天府的仵作做查验。皇上，死者已经入土，已经没有办法查验。埋了，那就开棺验尸呗。我看许天虎如此孝顺，想必也不忍心让他娘含冤而死。不行不行，我娘都死了，难道你还想让她死都不安生吗？反正我娘就是吃了你的药才死的，求皇上为草民做主啊！皇上，我们要以死者为尊呐。够了，玉王妃，你说这此药无毒？有何凭证啊？既然大家都说我的药有毒，为了自证清白，还请皇上先把我的药给我。嗯。徐天虎说他娘只吃了两粒便中毒身亡，那我是不是将全部吃下，一定会当场暴毙呢？话虽没错，但好，既然如此，就请各位张大眼睛看看。白太医。快去为玉王妃拿解毒之药。多谢皇上体恤，但是不必了，因为我的药根本就没有毒。请问一下，你娘死之前有什么症状？她吃完肚子就开始疼得厉害。胡说
，那人根本就不是你娘。胡说，那人根本就不是你娘，我这里有证据。你你你又在胡说什么呢？她她不是我娘，难难道就是你娘啊？既然她是你娘，她叫什么？年龄是多少？还有这个症状已经持续多久了？这我我娘叫什么？又关你什么事呢？你不要在这儿颠倒黑白，迷惑大家，逃避责任了。皇上，病历上是我详细的接诊记录，如若他连这些基本信息都答不上来，此事一定有假。这这些看看你都是他伪造的，皇皇上，万万不可信的皇上。徐殿虎。朕就姑且不说，他是真是假，我来问你，你娘姓甚名谁，年龄几何呀？我我我我娘，我我娘叫王王王王大华。别派胡言，这上面署名根本就不是王大华。这这这救我儿饶命，救我儿饶命啊！既然吕大人连尸首都没有看到，就将事件交由皇上预审。所以，徐天虎，到底是吕大人在包庇你，还是你们合伙诬陷我呀？所以，徐天虎，到底是吕大人在包庇你，还是你们合伙诬陷我呀？皇上，吴臣根本就不认识徐天虎啊，还请皇上明察。既然吕大人没有包庇他，那想必是徐天虎你来诬陷我的。你可知道这是掉脑袋的罪啊？吕大人。你不是说万无一失的吗？是是怎么了？我掉脑袋呀！我我我不想死！我我我那刚娶的媳妇儿还在家里等着我呢！我我不想死！我我不想死！徐天虎，做错事叫认，不要把所有的事牵到本官身上。皇上，你也看到了，整件事情就是为了诬陷我设计的一个圈套。皇上，你可得为我做主啊，不然皇家的威严何在？吕维，你说这事是为何？皇上，微臣冤枉了。都是徐天虎，他故意拉微臣下水啊！皇上，吕维，你这个狗官！皇上，这这这一切都是吕维让我做的，而而而且那个假娘，就就就是他的大街上随便找来的一叫花子，冒充的。他说，呃，我只要按照他的说的指示去做，就就给我一百两银子。皇上，你太恩呐，饶了小民这条狗命啊！救我儿饶命啊！皇上，饶命啊！吕维。这件事儿不给我说清楚，朕跟你没完。他会把狗太子供出来吗？是，臣觉得玉王爷当年对您不敬，所以想断了玉王府的生计。吕威，你若还不说实话，朕灭了你的九族。是那长寿堂的聂长安，重金贿赂本官，本官一时糊涂，才做了错事。好啊，来人，摘了吕威的顶戴，还有那聂长安。一并交到刑部处理，贴张告示，还玉王妃清白。谢皇上还我清白。都退下吧，朕罚了。天色不早了，留席儿。哎，安排玉王妃留在宫里。遵旨。王爷，王府周围人已全部清理，王妃那边也已成功为自己辩白。哦，王妃现在舒兰休息，预计明天便可回家。把宫里今日的部署都撤了，以免惊了别的蛇。那昨天下午王爷您还要？我虽信任他的能力，但更不希望他有任何闪失。毕竟于我而言，他的周全才是第一位。属下明白。去吧。是。冷月，也不知道会不会等我，我想你了。水郎中，今天在议事厅可谓是大杀四方，怎么看起来有点不高兴？太子殿下这次损失了两位大将，来我这儿找茬来了。水洛兰，这两个人只是道开胃小菜。日后我每送上一个菜，都会性命攸关。怎么样，太子殿下，请你自重。好好想想，跟了我，你就可以保住你的项上小脑袋了。太子殿下，洛兰还是那句话，感谢您的抬爱，无福消受。
你们在干什么？你们在干什么？参见贵妃娘娘。还愣着干什么？快把太子救上来！水落兰，皇上因御审才召你进宫，你不安分守己的老实待着，却在这里跟太子苟且，还将他推入水中，到底是何举行？贵妃娘娘。不知道您是哪只眼睛看到我跟太子苟且了？明明是他自己不小心落入水中，我正好经过而已。你胡说！我分明亲眼看见你将太子推下去的，你还不承认？贵妃娘娘，我好歹也是您的儿媳妇吧？不知道为什么，老是把一些莫须有的罪名推到我头上。天底下怎么会有你这样的母亲？住嘴！你敢这样跟娘娘说话，真是不知死活！<咳>你算是个什么东西？敢打本王妃？是洛兰，正因为你是我的儿媳，所以我才更加不能纵容。今日你要害太子，是我亲眼所见，我便不能坐视不管。来人，把他给我绑起来！住手！啊！太子殿下，贵妃娘娘说我和你在此行苟且之事。您贵为太子，若这种话传出去，对对您的影响可就……宫里的探子说，皇上那儿收到了许多参宁的折子，最近情势还需小心，勿让旁人钻了空子。贵妃娘娘误会了，方才我只是看那个湖里的水，确实有趣，入了迷，才不小心落到水里。这玉王妃路过的时候，她救了我。还是说，你们有谁看到了？我看到了，是玉王妃推的太子。殿下，可能您当时没注意，他就是想害你、呃。你连太子的话都敢反驳，你不要命了？我劝常贵妃管好你手底下的人，不然的话，说错了什么话？七皇子冷风，还需要常贵妃的照顾。多谢太子殿下关心。哼。呃，太子殿下，您还是先回去换件衣裳吧，免得得了风寒。不除你。冷玉日后定会成为祸患。方才明明大好机会，娘娘为何不将他罪名给坐实了？<笑>你以后说话能不能过过脑子？方才本宫都不说话，你还在指认什么？明摆着太子就不想承认的事情，需要你去做嘴吗？奴婢知错，他不过就是个陪葬品，我想收拾他还不容易。既然他这么不听话，不能为我所用，那就没有必要再。徐天虎的事情不是都已经解决了吗？不知道陛下又召我做什么？<笑>这个老奴也不知道。王妃到了，自然会知晓。<笑>皇上，王妃到了。啊，来了。不知陛下召见陈袭，所谓何事啊？朕知道你受委屈了，还好有你照顾玉儿。听说她的身体有所好转。陛下。最委屈的那个人是冷玉，在我嫁入王府之前，我从来不敢想象，堂堂一个王爷会过着人畜不如的日子。什么？你把话给朕说清楚。冷玉的腿被人活生生钉进去两根铁钉，瘫痪在床，日日像一个活死人一般，过着不人不鬼的日子。什么？陛下，您当真不知？那到底是谁干的？怎么从来没有人对朕说过，还骗朕，受玉儿自残了双腿，到底不是亲你。常贵妃竟不是冷玉的生母。皇上，皇上，来人呐！皇上，你没事吧？快传太医，太医，太医呀、啊！刘喜，朕无大碍。此事不可伸张，回去把玉儿照顾好。洛兰明白
，流血。哎，百家得宁公。皇上今日怎么有空到臣妾这儿来？都给我滚出去！皇上为何动怒呀？你这个贱人！皇上为何要打臣妾？我玉儿腿上的铁钉是怎么回事？皇上饶命！枉我玉儿一直以为，因为你是他的生生之母。我也再三告诫你，要视如己出，亲自对待。你又是怎么做的？皇上，皇上，臣妾一直都将鱼儿视为己出啊！皇上，视、嗯、为己出、啊。若不是当初环玉难产而死，朕又怎会把鱼儿托付给你？而你又怎会是贵妃呢？皇上，皇上，臣妾冤枉皇上，是鱼儿，是鱼儿，她逼太监这么做的。好啊。既然如此，你不如自废双腿，永远禁足于这德宁宫，反省吧！不要，皇上，皇上，臣妾冤枉皇上，皇上！娘娘，你没事吧？水落兰，如意，你去将我这里的情况告诉冷风。吉祥，你拿着我的令牌，去找我哥。让他调一队人马。今日水罗兰离宫之时，我便要他死。是。车夫，这好像不是去玉王府的路吧？这是送娘娘去黄泉的路。啊啊！王妃，王妃，你们是？王妃别怕，我们是陛下派来护送王妃回府的。谢谢。我会保护好自己。兰儿，是我，别怕。兰儿，是我，别怕。冷月，别怕，我来了。冷月，你快放我下来，你的腿。你放心，虽然没有痊愈，抱你回家还是能做到的。这里还没有收拾干净，你要是害怕，就把脸埋在我怀里。见过王妃。不用害怕，他们是隐卫，是来保护你的。刚刚的箭是你射的吗？正是在下，叫我小九就行。收拾干净。是。哎呀，你快放我下来，我已经好了。好，知道了。哎，对了，这个哨子是有什么作用啊？其实呢，一直有部分隐卫在护着你，只要你吹响哨子，他们就会及时出现。就这。他还代表了我，你直接控制了十二隐卫，相当于控制了我的绝大部分势力。这东西这么重要啊？那我还是还给你好了。这么重要的东西，当然应该交给夫人保管。哼、嗯！对了，我差点忘了，你的腿是什么时候恢复到这种程度的？你一直都没有告诉过我。我也不是有意要瞒着你，其实是想给你一个惊喜。那你今天还真是惊到我了。不过，你就这样亲自来救我，会不会暴露你的情况，给你带来危险啊？你放心，我自有我的部署和计划。要是连你都护不周全，我还要这些谋划有什么用？真没看出来，你还是个恋爱脑呢。什么脑？啊，我没什么，我就随便嘟囔两句。对了，你知不知道今天来刺杀我的两拨人是谁派来的？是太子。和谁？和我的母妃，长贵妃。如今她已自废双腿
被幽禁在了德宁宫。冷玉，那你对常贵妃这个人的印象怎么样啊？偏心，对我处处狠绝，对七弟却处处宠爱。可是，明明都是九死一生的。如果说这常贵妃不是你的生母，你会不会很难过？兰儿，你是不是得到什么消息了？你就直接告诉我，你会不会很难过？会难过，但是我也终于松了一口气。原来，因为我不是他所出，所以才会处处对我刻薄。冷玉，我也是无意间从皇上口中得知，他并非你的生母，所以你不要再为他难过了，他不值得。好。我也终于不用再顾及情分给长国公府了。这个和长国公府有什么关系呢？他是长贵妃的哥哥，今天来刺杀你们两拨人中，有一对就是长国公府的人。当年我推理的长钉，也是他们联合钉进去的。你说什么？被派去杀玉王妃的人，已经全部死亡，而且玉王府派去监视的人，也一夜之间全部消失。废物！而且我们接到线报，有人好像在京都里见到了玉王爷，他他站起来了。再说一遍，你见到谁？玉玉王爷，他可能站起来了。你说什么？玉儿站起来了。王妃遇到两波刺客，被王爷带人救下来了，一同回王府了。朕就知道，朕就知道，玉儿不能一直消沉下去。她可是我和环玉所生的孩子啊！皇上，您要保重龙帝呀！无碍。常贵妃做的最正确的一件事儿，就是把水洛兰嫁给了玉儿，叫她过两天进来见朕。是，冷月，冷月，怎么了？我在，怎么了？嗯、哦，没什么，我就是想确认一下，是不是真的。手感真好，这才多久就已经开始有肌肉了？那腹肌还会远吗？你要是再问我，我可不敢保证今天的王妃出得了这个门。阿彩，他们应该是找我有事儿，我先去找他们。无碍，是兰儿。我是不是打扰到你们了？没有什么事你不能听的，这是尹卫一。上次救你时他不在，见过王妃。你们刚刚在聊些什么呀？来，我们再聊。哎，干嘛？这还有人呢。王爷，现在整个京都都在流传您的消息，已经有各方势力都在向王府试探，并且还有王爷您当初的仇家。那现在怎么办啊？你会不会有危险啊？兰儿，这该来的总会来。我想要护你周全，便必须扩大势力。现在或许是重新加入游戏的最好时机，但是在这一定前提下，得先帮王爷洗脱身上罪名才行。其实我想到了一个好办法，但你肯定会生气。说说看，我们可以以其人之道还治其人之身啊，我们也能用曼陀罗花。可是他对此早已熟知于心，又怎会上当呢？我可以色诱啊！不行！哎呀，又不会真的发生什么的。我是想到时候我把花枝放在香料里，然后去给他送果茶，这件事情一定能当面澄清的。不管你会什么，这件事情没得商量。可是这种事儿，只有让他们亲口承认才是最好的办法，不是吗？你不用担心，我会想办法解决的。乖。
等你想办法，早就想到猴年马月去了。而且你现在的处境这么危险，我不管，这件事情就这么说定了。你要是不答应，我就跟你和离。哎，老二，你。每日服用，不过七日便可痊愈。好，谢谢水郎中。来，我要你偿命！王妃，你没事吧？将此人送入顺天府，罪名是刺杀玉王妃。是。阿才，我刚刚经历什么？怎么我们才离开两日，你们差别这么大？我是又经历了一场刺杀吗？王妃，这两日你魏大人对我们特训，这样以后我们就能更好的保护你了。王妃受惊了，这次是属下的失职。刚才那个人应该是长国公府的人。他们为何要刺杀我？长国公府涉嫌谋逆，已经被抄家了。刚才那个人应该是漏网之鱼，含恨报复。是你的手笔吗？哎，被他们这么一搞，也没有客人了。你们先去忙你们的吧，我想一个人待会儿。是，王妃。你怎么来了？玉王妃。可真是伤透了本太子的心啊！好歹咱们打了这么长时间的交道，我还这么仰慕于你，顺路过来看一看，不行吗？仰慕？那不知殿下上次和我说的承诺是否还作数啊？哦，可我听说四弟的病。和腿全都痊愈了，你们不是已经攻克了最难的问题，还要承诺干嘛？太子殿下，若他只是个瘫痪王爷，我可以将他治疗好，和他相守一生。可这并不代表小女子愿意过这种日日被人追杀的日子。<笑>那我要怎么信你呢？明日陛下会召我入宫，到时候我在舒兰院等你。我会让你看到我的诚意。好，那我们就拭目以待。兰儿，你知不知道你这样做多危险？万一计划没有成功，他对你做了什么？你要我怎么办？反正我已经准备好了，你拦着我也没有用。小七和我说，最近两日已经六拨人来刺杀你了。你。我知道你担心我，可是我也会担心你，责备我自己。你就让我去嘛，我保证我一定会没事的。你就让我去嘛。皇上只见王妃一个人，你就回去吧。我能带小厮面见圣上吗？皇上见了一定会很开心，请陈袭参见陛下。啊，今日不必多礼，起来吧。玉儿怎么样？不要骗朕啊，欺君可是杀头的啊。陛下若是想他，为何不亲自召见他，或者去玉王府见一见？朕，贵为天子，怎么能见一个弑君尽族之人？荒唐！可是他是您的亲儿子，您明明很想他。玉儿，儿臣叩见父皇。这，来，玉儿，你的腿已然无碍，兰儿已经帮我治好了。那边好，那边好啊，父皇。儿臣今日过来，还有一件事想要问你：儿臣的生母究竟是谁？哎，终究你还是知道了，你的生母是环玉，她生产你的时候不幸死亡了。
，所以才把你托付给了常淑仪。淑仪，不是贵妃吗？我担心淑仪的身份保全不了玉儿，所以把环玉的贵妃身份给了淑仪。那个陛下，陈袭还约了太子在淑兰院相见。若陛下有兴趣的话，也可以一同去看看。好啊，走，我们一起。一太子殿下为何这般小心翼翼？莫非是怕了？那次在马车上抢拉洛兰的手的时候，可不是那样啊！哎、啊，太子殿下。你别那么急嘛！啊，行，喜欢吗？这可是我为太子殿下专门调制的香料呢。当然了。哎、啊，太子殿下，别那么急嘛！我们先喝杯茶，聊聊天。太子殿下。在洛兰和你把事情聊好之前，是不会把自己献给你的。你我都是聪明人，就不必在这互相试探了。这块令牌可以号令十二影卫，这是我的诚意。那太子殿下对洛兰的诚意又是？我会保你平安，吩咐我手下的人，并且在我登基之后。虽然我给不了你后位，但是贵妃之位，非你莫属。那太子殿下，我们快喝一杯吧，祝我们合作愉快。太子殿下，你都不知道，那个冷玉就像个木头一样，难怪会做出当众弑君这种自毁前程的蠢事儿，还是和太子殿下在一起有趣呢。就他，还想当皇帝？我告诉你，皇上之位，非本太子莫属。谁想要阻我，谁就死。对呀、啊，所以我才说那个冷玉当真是愚蠢至极，居然会选择当众杀皇上。想成大事，必须排除异己。实话告诉你吧，三年前冷玉的所做的事情。都是拜我所赐。<笑>可是洛兰听说那天玉王爷自己亲自拿着剑直抵皇上的胸口，皇上险些就被他杀了。难道我的太子殿下这么厉害，还可以操控旁人的行为啊？当年啊，我只是用一瓶迷魂散和一盒香薰，就控制住了冷玉的意识，让他把父皇看成了一个凶猛野兽。你说他不拔剑？才怪呢！<笑>那太子殿下却不担心玉王爷真的刺死皇上啊？刺死就得了，我可是太子，无论如何，那冷玉都是谋逆叛反的大罪。<笑>混账！原来这一切都是你做的。父王，父王，儿臣知错了。父王，儿臣只是一时口误，是，是他，是他引诱我这么说的。父皇，请您明鉴啊。父皇，你看他茶的颜色，你一看就是他下了迷魂散。父皇，冤枉！你说你从来没见过这个茶，为什么？仅凭他茶花的颜色，就知道他的名字。来人！把太子冷云绑了，送慎行司。皇上，你要保重龙体，不可以再动怒了呀！朕已经把自己的亲生儿子软禁了三年，我的玉儿背负着弑父的罪名，他这三年过着生不如死的日子。刘喜，朕。算不算个昏君？是不是一个糟糕的父亲？皇上，您所做的一切都是为了江山，都是为了社稷呀！抛开这些，朕
就是个糟糕的父亲。皇上，您当初迫不得已把越王爷囚禁，您的痛心和痛苦，奴才是看在眼里。可是玉儿还是受到了伤害，去，去只和比来，我要为玉儿洗洗清白，还有那道。没有完成的圣旨，一并拿来。是，陛下，奴才大胆猜想，您是不是还和三年前一样，要立冷玉为太子啊？正是。报，太子殿下交代，说誉王府私自藏匿了当年景国的小太子。什么？说誉王府私自藏匿了当年景国的小太子。什么？还说誉王妃便是当年景国皇后的第一个孩子景若兰，她是景国一早安插在我国的奸细。刘喜，玉儿现在身在何处啊？估摸着现在已经出城了。让他来找朕，然后将亡国太子的事儿查清楚，务必在立太子之前，将他身边的余党肃清。遵旨，奴才这就去办。玉王爷。请留步，刘公公还有事儿。兰<笑>儿，你先回去吧，我去去就来。好，你不用担心我了，去吧。好。刘公公找我有什么事儿？皇上有旨，关于当年未完成圣旨的事儿。什么？玉王爷才智过人，应该能听得懂老奴在说什么吧？玉儿，我们很久没有一起下棋了，坐，让为父看看你的棋艺有没有长进。是。王妃，王妃，刚刚收到线报，说是誉王府内进入了细作。为了您的安全，还请您允许我们在府内进行搜查一番。胡说！我誉王府怎会有细作？这是皇上的旨意，一切也都是为了王妃和王爷的安全着想。那既然是皇上的吩咐，你们就查吧。找到了。人找到了，越王府内竟真的有细作啊！对，就是他。你们在干什么？他不过是个小孩子而已。洛兰姐姐，还请王妃配合，这是我们抓到的亡国奸细。怎么可能？他不过是个八九岁的孩子，怎么可能是细作？所以我刚才说的细作并不是他，而是你。还请王妃跟我们走一趟吧。还请王妃跟我们走一趟吧。哼，不得对王妃无礼。你们是王爷的人，缉拿靖国奸细是皇上的命令，尔等岂敢反抗？我们誓死保护王妃。统领大哥，你是如何认定我就是那景国的细作？哼，今天我就让你死得明白。你怀中的孩童正是那景国的亡国太子。景元清，胡说！他不过就是我救下的一个小乞丐，怎么可能是景国太子？嗯，这手帕上的暗纹图文，正是那景国皇后惯用的图案。哼，王妃快走！嗯，陛下有令，一旦反抗，杀！王妃，你先走，这里我来应付。止血！你别害怕，我能救你的，我能救好你的。姐姐不用难过，<笑>只是没想到有一天，就真的和姐姐团聚。但是你别离开我，我可以救你的，大志。姐姐姐，你原名金洛兰，出生后便被偷走。那些年，父皇母后一直在找你，从未放弃。现在
，元清要将这个好消息告诉他们了。元清，这梅石头吊坠里封着景国的秘密，若姐姐不想涉及这些，就把它当成普通的吊坠。姐，姐姐，你能教教我的名字吗？我想听。元清。元清，元清，元清，元清，元清，元清。元父皇，这已经下了很多盘了，时候也不早了，不如，嗯。天色已经不早了，今日就留在宫中吧。我们好好聊聊天啊。父皇，这夫人必定还在家中等我。儿臣不再久留了，儿臣告退。慢着，朕让你走了吗？还是躺了三年，连规矩都不懂了？留下来吃饭，晚上再去看看你的母亲。父皇，一定要今日此时吗？对。进来，让他给跑了。不过侍卫正在全力追杀，谁跑？是冷云跑了吗？哎，一些不相干的人。走吧，走吧，陪朕走走。既然不是冷云，那一定是兰儿出事了。哎，父皇亲自派人护送回府，又怎会出事儿呢？玉儿多虑了，走啊，陪朕走走。王爷，你这是要干什么？来人呐！不许喊人！兰儿到底怎么了？这就是你跟父皇说话的态度。为了一个女人，竟见指为父。父皇，你一直想尽办法将我留下。刘公公又进来说有人跑了，那必定是出事，与我有关。既然与我有关，那一定是兰儿出事了。玉王爷。这皇上都是为你好啊，父皇，为何要对兰儿出手啊？儿臣不解，还请您替儿臣解惑。你知道她是什么身份吗？乡野猎户之女。错，她乃景国公主景若兰，而你府上这收留的乞丐大志是她的亲弟弟，景国曾经的太子景元清。所以。你就把他当做了一个奸细，玉儿啊，你未来是要接替整个大宁国的。然而合格的帝王，怎会被儿女情长所困住，丢了大局啊？如果皇位的代价是要失去他，父皇，你还是早日培养下一位太子吧。恕儿臣不孝。混账！你为了一个女人，要丢弃你的皇族身份吗？啊！贬为庶民也甘情愿，我愿意。我会带他离开，找一个山头，开一家医馆，从此不再踏入京都一步。好啊，来人，给朕拿下他！我倒要看看你怎么出得了这个宫门。我不想伤及各位性命，还请各位自动让开。皇上，要不成全他吧？看来只能赌一把了。父皇，我知道了，凭我一人是走不出这个宫门的。我愿以死相随，届时还请父皇能将我二人合葬在一块儿。不要，你走吧，走吧。儿臣谢过父皇。兰儿呢？现在怎么样了？王妃已经出城，大哥他们在城外的客栈守着王妃。大致为了救王妃，他现在定然是难过极了。
走。为什么背叛我？王爷，他不值，您应该登顶帝位。元亲，是姐姐无能，没有保护好你，只能这样先委屈一下你。王妃，您别难过了，奔波了一路，你也赶紧去客栈歇歇吧。小师爷，你在茶里面放了什么了？没什么呀，只是一些帮助睡眠的药。二姐说了，只有他死才是对我们最好。够了，烦请王妃和小九将阿彩他们抬回卧房照顾。好，你在这给我看好你的七哥和八哥。王爷，我们是在执行陛下圣旨，您一旦出手，就等于公然违抗圣命。我没有出手啊，我就是看这儿有人打架，过来凑个热闹。嗯嗯，还请王爷饶路。我没拦着你们呢，怎么，我的人在这儿四处行走，不行吗？我也就只能帮你这些了。主人恕罪，我来迟了。你随我去找兰儿，你自行离开隐卫。不，主人，你可以惩罚我，但别不要我。这都是你自己的选择。主人，王妃最后出现的位置是在城外客栈，老大、小弟、小九跟着王妃，后来就没有消息。二号的事情是谁告诉你们的？回主任，是武王爷，冷溪。四哥，兰儿呢？哦，毕竟是陛下的口谕，我的人没有办法动手，所以。只能帮他们拖延一些时间，谢谢。我们之间又何须言谢？只是四哥，我想求你，日后能不能看在我的面子上，留大哥一条性命？冷溪，有时候你真该收起你的善良。不过，我会考虑的。他们往南边去了，真替你个丢脸！快，王妃，快！小九，带王妃找个地方藏起来，这里交给我们。好的，大哥，快！到，王妃，快点！此处比较隐蔽，委屈王妃先进洞休息，属下在外守候。王妃放心，王爷很快就会找到你的。我知道他一定会来的，可若因为我让冷玉无缘地位，你们这么久的心血岂不是白费了？如果王爷觉得地位不重要，这皇帝便不当。总之能跟着王爷，我便知足了。有你们这群人在他身边，我当真是放心。这好像还是穿越过来第一次真正独处，也不知道冷玉怎么样了。冷玉，兰儿。我何其有幸能够遇见你，兰儿，是我，别怕。冷月，别怕。兰儿，兰儿，冷月，冷月，冷月，兰儿，冷月，兰儿，兰儿，兰儿，冷月，冷月，兰儿。
，狼儿，狼儿，狼儿。